السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس میں ہوں جنید و آصف اور ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اسیکشل ریپروڈکشن ان اینیملس اور اسیکشل ریپروڈکشن ان اینیملس میں آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے کلوننگ کلوننگ کسے کہتے ہیں اور یہ اسیکشل ریپروڈکشن کس میں کس طرح سے ہوتی ہے تو ایکچولی کلوننگ کا مطلب ہے آئیڈینٹیکل کاپی بنانا کلوننگ مینس ٹو پروڈیوس آئیڈینٹیکل کاپی آئیڈینٹیکل کاپی بنانا اور جو آئیڈینٹیکل کاپی بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کلون تو کلوننگ میں جو آئیڈینٹیکل کاپی بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ کلون ہے تو کلون از دا کانسیڈرڈ ایز آئیڈینٹیکل کاپی آف کلوننگ اب آئیڈینٹیکل کاپی جب کہہ دیا اٹ مینس کہ ہنڈریڈ پرسینٹ آئیڈینٹیکل ہوگا ٹو دیئر پیرنٹ جہاں سے وہ آ رہا ہے تو اس طرح کا ہی وہ آئیڈینٹیکل ہوگا اب کلوننگ دو طرح سے ہوتی ہے یعنی کہ کلوننگ ایک ہوتی ہے نیچرلی اور دوسری کلوننگ ہوتی ہے آرٹیفیشلی ہم خود کرواتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل کلوننگ کیسے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر نیچرل کی طرف جائیں گے تو نمبر ون آرٹیفیشل کلوننگ آرٹیفیشل کلوننگ کیسے ہوتی ہے اور آرٹیفیشل کلوننگ جو ہے وہ کب کی جاتی ہے کیسے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے آرٹیفیشل کلوننگ کے لیے ریکوائر ہوتا ہے فیمیل کا ایگ یعنی کہ جو فیمیل ہوتی ہے اس کا جو ایگ ہوتا ہے اور ایگ این نمبر آف کروموزوم والا ہوتا ہے ہیپلائڈ ہوتا ہے این نمبر آف کروموزوم ہوتے ہیں اس میں اور ایک لارج اماؤنٹ آف سائٹو پلازم پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ ایک ایگ ریکوائر ہوتا ہے آرٹیفیشل کلوننگ میں کیا کیا جاتا ہے ایکچولی اس ایگ کو باہر نکالا جاتا ہے فیمیل کی باڈی سے اور اس ایگ کا جو نیوکلیس ہوتا ہے اس نیوکلیس کو ریموو کیا جاتا ہے اس نیوکلیس کو یہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے اس نیوکلیس کو ریموو کر دیا جاتا ہے پھر اس کی جگہ پر جس کی ہم نے کلوننگ کرنی ہے اس کی باڈی کا سیل لے کر یعنی کہ پھر جس کی بھی ہم کلوننگ کرنا چاہ رہے ہیں واٹ ایور کوئی بھی ہے اس کا ہم باڈی سیل لیں گے یعنی کہ جسے ہم سومیٹک سیل کہتے ہیں باڈی سیل آر وی کین سے سومیٹک سیل تو اس کا ہم باڈی سیل لیں گے سومیٹک سیل لیں گے اور وہ جو سومیٹک اور باڈی سیل ہوگا وہ ڈپلائیڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے نیوکلیس میں ٹو این نمبر آف کروموزوم ہوتے ہیں کمپلیٹ سیٹ آف کروموزوم ہوتے ہیں ڈپلائیڈ ہوتا ہے تو اس کا جو نیوکلا ہے یہ ہم ریموو کریں گے یعنی کہ یہ وہ ہے جس کی ہم آئیڈینٹیکل کاپی کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کا نیوکلا جو ہے یہ بھی ہم ریموو کریں گے تو اب ہمارے پاس ایک نیوکلا یہ آ گیا ٹو این نمبر والا اور ایک یہاں پر یہ ہم نے این نمبر والا نکال دیا تو جب این نمبر والا نیوکلا آپ باہر نکال دیں گے تو اس کی جگہ پر آپ انٹر کریں گے ٹو این نمبر والا نیوکلا تو یعنی کہ اب ہو کیا رہا ہے کہ فیمیل کا ایگ نکال کے اس میں سے جو اس کا ہیپلائڈ نیوکلا ہے اس کو باہر نکال کے جس کی ہم نے کاپی کرنی ہے اس کے سیل کا نیوکلا اس میں ہم نے انٹر کر دیا تو یعنی کہ یہ ایک پروسیس ہے کہ ہم نے نیوکلائے کی ریپلیسمنٹ کر دیے ہیپلائیڈ نیوکلائے کو نکال دیا ہے اور اس کی جگہ پر ہم نے جو ڈپلائیڈ نیوکلائے اسے ہم نے انٹر کر دیا تو اب یہ جو ڈپلائیڈ نیوکلائے جو ہم نے انٹر کیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس ایگ ہے وہ ہو چکا ہے ٹو این یعنی کہ اب جو ایگ ہے وہ ٹو این ہو چکا ہے کیسے ٹو این یعنی کہ سائٹو پلازم تو وہی ہے لیکن اس میں جو نیوکلا ہے ہم نے ہیپلوائڈ نکال کے اس کی جگہ پر ڈپلوائڈ لگا دیا ہے اب اس ایگ کو واپس فیمیل کی باڈی میں یوٹیرس میں انجیکٹ کیا جاتا ہے یوٹیرس میں رکھا جاتا ہے اور وہاں پر یہ ایگ جو واپس فیمیل کے یوٹیرس میں جائے گا تو وہاں پر یہ ایگ گرو کرے گا اور گرو کرنے کے بعد ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد یہ ایگ جو ہے ایک اڈلٹ یعنی کہ ایمبریو کی فارم میں ایمبریو میں کنورٹ ہو جائے گا تو اب یہاں پر دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ آرٹیفیشل کلوننگ میں ہمیں ایمبریو مل رہا ہے اور یہ ایمبریو ایگزیکٹلی کلون ہوگا آئیڈینٹیکل ہوگا آئی ڈینٹیکل ہوگا کس کے یہ آئیڈینٹیکل ہوگا اس سومیٹک اور باڈی سیل والے آرگنزم کے جس کا ہم نے لیا ہے سومیٹک اور باڈی سیل جس کا ہم نے نیوکلیا لیا ہے تو یہ بالکل آئیڈینٹیکل ویسا ہی ہوگا 
तो यानी कि अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें जिस तरह का हम जिस ऑर्गेनिज्म का चाह रहे हैं तो बिल्कुल हमें उसकी वैसी ही कॉपी मिल रही है लेकिन सिर्फ हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं हम फीमेल के एग को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एग के अंदर पावर होता है जेनेटिक मटेरियल को इस्तेमाल करके वैसी कॉपी बनाने का तो यहाँ पर ये जो डिप्लाइड हमने वापस न्यूक्लियर लगाया है सोमेटिक सेल में से अब यहाँ पर ये एग नहीं है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एज अ जयगोट और जयगोट में से जिस तरह से एम्ब्रियो बनता है तो इस एग में से भी एम्ब्रियो बन जाता है तो ये प्रोसेस है आर्टिफिशियल किया जाता है आर्टिफिशियल क्लोनिंग की जाती है अब आर्टिफिशियल क्लोनिंग का ये जो प्रोसेस है इसमें जो है इसका एडवांटेज भी और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं अब एडवांटेजेस क्या है इसके यानी कि इसका फायदा क्या है फायदा ये है इसका एडवांटेज ये है इसका एडवांटेज ये एक तो हम यानी के पेरेंट्स की या किसी की भी रिप्लीकेट कॉपी आइडेंटिकल कॉपी बनवा सकते हैं यानी कि हम रिप्लीकेट या रिप्लीकेशन करके हम आइडेंटिकल कॉपी बना सकते हैं किसी भी हमारे जो है वो पेरेंट की रिप्लीकेट कर सकते हैं पेरेंट्स को उसके अलावा नियर एंड डियर वंस को यानी कि जो हमारे नज़दीक हैं जो हमारे प्यारे हैं उनको हम इस तरह से क्लोनिंग से रिप्लीकेट कर सकते हैं और उसके अलावा इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें हम लाइव स्टॉक प्रोड्यूस कर सकते हैं यानी कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं जिनकी नस्ल हमें चाहिए होती है और जो एनिमल हमें सही लग रहे होते हैं कि ये इसकी नस्ल जो ये ख़त्म ना हो जाए तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो उनकी भी हम इस तरह से रिप्लीकेट करके आइडेंटिकल कॉपीज ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं और उसकी हम जो नस्ल है उसकी जो स्पीश है उसे हम इस तरह से कंटिन्यू करवा सकते हैं आइडेंटिकल कॉपीज़ बना के लाइव स्टॉक की क्रॉप्स में भी प्लांट्स में भी ये इस्तेमाल किया जाता है तो क्रॉप्स के लिए भी ये होता है लाइव स्टॉक के लिए भी होता है और रिप्लीकेशन वगैरह और उसके अलावा इसमें इस क्लोनिंग से हमें वो ऑर्गन्स मिलते हैं जिन ऑर्गन्स को हम एज ए ट्रांसप्लांटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांस प्लांट टेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो उसकी जगह पर हमने रिप्लेस करके किडनी लगा दी लीवर की जगह पे लीवर लगा दिया तो ये जो ऑर्गन्स की हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसमें भी जो क्लोनिंग है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है तो ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग की हम बात कर रहे हैं कि फीमेल के एग में से उसका हेप्लॉयड न्यूक्लियर रिमूव करके किसी दूसरे का जिसके हम क्लोनिंग करवाना चाहते हैं उसका न्यूक्लियर डिप्लॉयड सेल से निकाल के वो इस एग में लगाया जाता है तो अब एग हो जाता है डिप्लॉयड यानी कि जायगोट हो जाता है तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फीमेल के यूटीरस में ये प्रोसेस होता है और ये आइडेंटिकल कॉपी बन रही होती है और इसके ये एडवांटेज हैं लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस कैसे हैं कि एज अ बींग मुस्लिम हमारे पास एक तो ये है कि अगर जो एम्ब्रियो बन रहा है अब उसकी मतलब आइडेंटिफिकेशन कैसे हो उसकी डिटर्मिनेशन कैसे हो कि वो मतलब कहाँ से आया है किसका आया है मतलब फीमेल की बॉडी में हम हर किसी का तो जो है वो सोमेटिक सेल रख नहीं सकते अब यानी कि एक फीमेल है तो उसकी बॉडी में किसका जो है यानी कि एज अ बिंग मुस्लिम अगर हम सोचें तो उसकी बॉडी में हम किसका एग रखेंगे तो इसीलिए जो है यानी कि ये हमारे पास जो है वो इतना जो है वो नहीं होता इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये एक इसका डिसएडवाटेज है कि इसमें फिर डिटर्मिनेशन नहीं होती और सेक्स डिटर्मिनेशन भी नहीं होती कि एक ही पेरेंट से आ रहा है तो ये किसका है मतलब डायरेक्टली उसी पेरेंट का है जो अपना जो है वो सेल और जो है अपना सोमेटिक सेल या का न्यूक्लियर डोनेट कर रहा है तो इसीलिए ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें और दूसरा अगर आइडेंटिकल हम रिप्लीकेशन ज़्यादा करेंगे इसमें तो ये होता है कि आइडेंटिकल हमारे पास ज़्यादा कॉपीज़ बन जाएंगी तो इसमें क्रिमिनल्स का भी होता है कि एक ही तरह के मैनी कॉपीज़ बन जाएंगी तो फिर जो क्राइम्स होते हैं बड़े बड़े तो उनमें आइडेंटिकल होंगे तो कैसे उनकी फिंगर भी मैच करेंगी हर एक चीज़ मैच करेगी तो फिर उनको जो है कैसे हम मतलब के रिकगनाइज कर सकते हैं कि कौन सा एक्चुअल क्रिमिनल है और कौन सा जो है वो क्रिमिनल नहीं है तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसीलिए जो है वो हमारे यानी कि सोसाइटी में इसको नहीं किया जाता इस तरह से जो इस तरह के जो प्रोसेस है उसे नहीं किया जाता तो ये होता है आर्टिफिशियल में लेकिन नेचुरली भी क्लोनिंग होती है यानी कि जो क्लोनिंग है वो सिर्फ आर्टिफिशल नहीं होती वो नेचुरली भी होती है नेचुरली भी क्लोनिंग होती है अब नेचुरली कैसे होती है हमारे ह्यूमंस के अंदर हमारी बॉडी में नेचुरली क्लोनिंग होती है किस तरह से होती है तो आ, हमने ट्विन का वर्ड सुना है ट्विन्स ट्विन्स बनते हैं यानी के जुड़वा जिसे हम कहते हैं कि जुड़वा बनते हैं 
तो जो ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स की बॉडी में ह्यूमंस की बॉडी में वो एग्जांपल है आइडेंटिकल जो है वो यानी कि वो एग्जांपल है नेचुरल क्लोनिंग का ये प्रोसेस नेचुरली होता है अब नेचुरल ये प्रोसेस कैसे हो रहा होता है तो नेचुरली ये प्रोसेस कुछ इस तरह से हो रहा होता है कि जो फीमेल होती है अब यानी कि यहाँ पर नॉर्मली प्रोसेस होता है कि सबसे पहले मेल मेल में से गैमिट आता है स्पम और फीमेल फीमेल में आता है एग स्पम एग और ये सबसे पहले फ्यूज करते हैं और जब ये फ्यूज करते हैं तो एक सेल बन जाता है डिप्लॉइड टू एन नंबर वाला जिसे हम कहते हैं जायगोट तो यानी कि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है एक मेल स्पम दे रहा है फीमेल एक दे रही है और वो फ्यूज हो रहे हैं नेचुरली प्रोसेस है जिस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हुई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जायगोट बन गया अब ये यहाँ तक तो रिप्रोडक्शन हो रही है सेक्सुअल लेकिन आगे का जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम असेक्शुअल कहते हैं इसलिए क्लोनिंग में हमने इसको रखा हुआ है वो कैसे यानी कि अब ये जो जायगोट है अब इस जायगोट पे डिपेंड करता है कि ये एक ही आगे चल के बेबी बनाता है या डिवाइड होकर दो बनाता है तो इसीलिए जो नेचुरली क्लोनिंग होती है उसमें फिर हम दो ट्रम इस्तेमाल करते हैं एक हम करते हैं आइडेंटिकल ट्विन आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस तो हम दो इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिकल ट्विन एंड फ्रेटर्नल ट्विन अब अगर जायगोट ये डिवाइड हो यानी कि अब इस जायगोट में माइटोसिस हो और माइटोसिस से दो जायगोट बन जाए यानी कि एक सेल से दो सेल बन जाए हो जाए माइटोसिस अब जायगोट में माइटोसिस हुई एक सेल से दो सेल बन गए और वो दोनों सेपरेट हो गए अलग हो गए जिस तरह से ये आपको नजर आ रहे हैं दोनों अलग हो गए तो अलग होने के बाद अब एक जायगोट से हम कहेंगे दो जायगोट बन चुके हैं अब इसमें से एक बेबी अलग बनेगा और इसमें से एक बेबी अलग बनेगा तो अब ये जो फॉर्मेशन हो रही है दो अलग एक जायगोट से माइटोसिस हुई दो जायगोट बने और उसमें से दो बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अब ये मदर के यानी कि जो भी फीमेल होती है उनकी बॉडी में दो बेबी जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं अब ये एक ही जायगोट से आए हैं तो इसीलिए इसे हम कहते हैं ये आइडेंटिकल ट्विन है क्योंकि एक ही जायगोट में से आ रहे हैं तो इसे हम कहते हैं ये आइडेंटिकल ट्विन है और ये आइडेंटिकल होते हैं हंड्रेड परसेंट आइडेंटिकल होते हैं यानी कि इनमें थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होता हंड्रेड परसेंट आइडेंटिकल इवन इनके जो सेक्स होते हैं वो भी सेम होते हैं इनके जो सेक्स होते हैं वो भी सेम होते हैं यानी कि अगर जो है वो यानी कि अगर बेबी गर्ल हुई तो दोनों बेबी गर्ल अगर बेबी बॉय हुआ तो दोनों बेबी बॉय तो मतलब दोनों के जो वो सेक्स भी सेम होते हैं और ये हंड्रेड परसेंट सेम होते हैं तो ये कब होता है जब आइडेंटिकल ट्विन बने नेचुरली जब ये क्लोनिंग हो रही है यानी कि क्लोन हो रहे हैं आइडेंटिकल कॉपीज बन रही हैं तो अब वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो एक जायगोड बना फिर वो डिवाइड हुआ माइटोसिस की तो उसमें से दो जायगोड हो गए अब दोनों साथ साथ में ग्रो कर रहे हैं और दो बेबीज बन चुके हैं तो ये हो जाता है आइडेंटिकल ट्विन और ये नेचुरली हो रहा है उसके अलावा फिर फ्रेटर्नल ट्विन क्या होता है अब फ्रेटर्नल ट्विन जो है उसमें और आइडेंटिकल ट्विन में थोड़ा सा डिफरेंस है वो कैसे यानी कि अब जो मेल है उसमें से एक स्पम और दूसरा स्पम यानी कि दो स्पम रिलीज हो रहे हैं और जो फीमेल है उस फीमेल में से भी दो यानी कि एक एग और दूसरा एग अब फीमेल में से दो एग रिलीज हो रहे हैं और जो मेल है उनमें से स्पम रिलीज हो रहे हैं तो एक स्पम एक एग के साथ फ्यूज हो जाए दूसरा स्पम दूसरे एग के साथ फ्यूज हो जाए तो अगर एक स्पम एक के साथ फ्यूज हो रहा है और दूसरा दूसरे के साथ फ्यूज हो रहा है तो अब यहां पर क्या हो रहा है दो जायगोट बन रहे हैं यानी कि एक टू एन जायगोट बन रहा है और दूसरा जायगोट बन रहा है दो जायगोट बन रहे हैं कैसे एक स्पम एक जायगोट को फर्टाइल फर्टिलाइज करवा रहा है और दूसरा स्पम दूसरे जायगोट को फर्टिलाइज करवा रहा है तो एक जायगोट बना दूसरा बना अब यहां पर अगर हम देखें तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं 
यानी कि अलग स्पम आकर किसी अलग एक को फर्टिलाइज करवा रहा है और दूसरा स्पम आकर किसी दूसरे एक को फर्टिलाइज करवा रहा है तो ये जो जायगोट हैं ये यानी कि दोनों में डिफरेंस है क्योंकि ये एक में से नहीं बने यहाँ पर जो आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विन जो है यानी कि जो आइडेंटिकल ट्विन है ये एक ही जायगोट में से आ रहे हैं तो इसीलिए इन, इनको जो है ना हमने मोनोजाइगोटिक ट्विन भी कहते हैं मोनो जायगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं यानी कि एक जायगोट में से बने हुए ट्विन और यहाँ पर दो जायगोट बन रहे हैं तो इसे फ्रेटर्नल ट्विन को हम डाई जायगोटिक ट्विन भी कहते हैं डाई जायगोटिक ट्विन हम कहते हैं यानी कि दो जायगोट में से ट्विन बन रहे हैं तो ये जो दो जायगोट बने अब इसमें से एक बेबी बनेगा और इसमें से भी एक बेबी बनेगा तो अब ये दो बेबी की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम वन जायगोट एंड फ्रॉम अदर तो अब यहां पर देखें क्या हो रहा है कि ये जो दो बेबी तो बन रहे हैं और ये एक साथ ग्रो कर रहे हैं एक जितने ही हैं एक साथ ही जो इनकी हो रही है प्रोसेस पूरा कंप्लीट एक साथ हो रहा है लेकिन ये दो जायगोट से बने हैं तो इसलिए डाइजाइगोटिक ट्विन है और ये मोनोजाइगोटिक ट्विन है तो इसलिए इसे हम फ्रेटर्नल कहते हैं और इसे हम आइडेंटिकल कहते हैं अब इनमें डिफरेंस होता है कैसे जो <coughs> सॉरी जो दो अलग जायगोट बन रहे हैं तो इनमें यह होता है कि आ, मतलब के वेरिएशन आती है मतलब इनका सेक्स सेपरेट हो सकता है यानी कि इनका जो सेक्स है वो सेपरेट हो सकता है मतलब एक मेल और एक फीमेल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं मतलब एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय भी प्रोड्यूस हो सकता है और इनके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी होंगी वेरिएशंस होंगी बल्कि क्योंकि ये दो अलग जायगोड से आ रहे हैं और जायगोड के अंदर अलग वेरिएशंस आ रही हैं अलग स्पम एक एक के साथ मिल रहे हैं और दूसरा स्पम दूसरे एक के साथ मिल रहे हैं तो इनमें वेरिएशन देखी जाती हैं इसीलिए इन्हें हम डाइजाइगोटिक ट्विन और फ्रेटर्नल ट्विन कहते हैं और जिसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होती यानी कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं उनके सेक्स भी सेम होते हैं तो इनके अंदर जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ये आइडेंटिकल ट्विन और मोनोजाइगोटिक ट्विन है तो असक्ष रिप्रोडक्शन एनिमल्स की यहां पर होती है खत्म जितने भी टाइप थे वो हमने डिस्कस कर लिए और ये क्लोनिंग लास्ट था आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लोनिंग थैंक यू